do meu casaco, meu amor. Olha o bike como é que tá. Atravessar os Pirineus é uma experiência incrível, pedalando ou a pé, mas o clima nos Pirineus é famoso por ser imprevisível. Lá em cima tudo pode mudar rapidamente e exige preparo, equipamento e, sobretudo, informação sobre a rota adequada antes de iniciar a travessia, preparando-se para eventuais mudanças de planos, como ir em direção a abrigos seguros. Disse que nessa eremita viveu um ermita e ele tocava o sino no intuito de guiar os peregrinos desde o pôr do sol até a meia-noite. Hoje em dia não há mais eremita, mas não faltam avisos sobre os perigos e necessidades de prudência nesta travessia. Nós saímos de vocês vales em direção a San Jean, pela, pela estrada, por Van Carlos, mas decidimos voltar. Não está seguro, a precipitação de neve aumentou muito. E tá perigoso. São dois os caminhos que permitem a passagem da montanha entre a cidade de saint jean pied de na França, e Rossensvalles, na Espanha. A estrada principal, que também é conhecida como Rota Napoleônica, alcança os 1.436 metros de altitude, enquanto a passagem pelo Vale de Val Carlos tem altitude máxima de 1.066, o encontro das duas rotas, e dá-nos uma ideia das condições climáticas do ponto mais alto da Rota Napoleônica. aqui de Rosens Vales, onde termina a primeira etapa do caminho para quem vai em direção a Santiago e a última etapa no caminho francês para quem vem de Santiago e vai para Roma como nós, que ontem estava nevando, foi o primeiro do ano, hoje amanheceu assim. O caminho de Arles é um dos quatro caminhos de Santiago com início na França. Sinalizado como Grande Rota 653, ele passa pela cidade de Toulouse, por isso é também chamado Via Tolosana. A medieval cidade de saint jean pied de port é o ponto que converge três destes caminhos, com exceção justamente do caminho de Arles, que em direção a Santiago, depois de Loron saint marie segue pela cidade de saint rens e atravessa os Pirineus pelo passo de saint -Port. Seguindo como caminho aragonês na Espanha até Ponte la Reina, onde se une ao caminho francês. Para alcançar o caminho de Arles desde saint jean pied de port é preciso percorrer 86 km até oloron saint marie pelas guerras 65 e 78. Deste ponto em diante, são 728 km até Arles, totalizando 814 km. A paleta de cores é intensa e marcante, neste quadro vivo que percorremos impressionados entre vales, colinas, florestas e planícies. Da verde misteriosa cordilheira dos Pirineus à ensolarada Provence. O caminho de Arles inspira sonhos e magia, que a época do outono intensifica com a vegetação úmida, nevoeiros constantes e uma explosão de cogumelos pelos bosques. Dizem que os cogumelos são os primeiros habitantes das florestas e responsáveis por todos os segredos das matas.
não se iluda. Os contos de fadas são cheios de desafios. Entre cidades de arquitetura medieval e telhados que lembram o chapéu de bruxa, é fácil render-se aos reinos exclusivos de cogumelos que detêm mistérios, segredos das matas, magias e aconselham fadas. E antes do final feliz, grandes batalhas precisam ser vencidas. Por nobres cavaleiros. Bem, é melhor deixar essa história de nobres cavaleiros para trás e voltarmos à nossa batalha. Canal do Midi significa Canal dos Dois Mares, ou Canal do Meio, porque liga o Oceano Atlântico ao Mediterrâneo. E é na cidade de Toulouse que emergimos nas cores de 45 mil árvores refletidas nas águas do canal. O canal foi construído para evitar o ataque dos corsários e economizar tempo na travessia entre o Atlântico e o Mediterrâneo. E a imagem emblemática do canal é um dos critérios que o classificou como patrimônio mundial da Unesco. Toda a magia da região e do caminho de Arles, o grande destaque são as portas abertas que nos partilham o pão. E como que por um feitiço, essas pessoas instalam-se em nossos corações. Para <risos>
Wow! Essa simbiose de outono e cogumelos no caminho de Arles remete-nos aos ciclos da vida e renascimento. O outono nos ensinando que mesmo quando tudo parece morte, há graça e beleza nascendo onde não se imagina ser possível algum sinal de vida. Os cogumelos nos mostram que a relação entre a vida e a morte pode estar envolta sob um encanto de beleza e cores fascinantes. Mas no meio de tanta beleza, o diabo, que se diz muito esperto e anda sempre a espreitar, tinha que pôr os boots por lá e armar um verdadeiro circo. Tudo bem que no final ele se deu mal, mas até isso acontecer, muita água teve que rolar e muitas pedras fora do lugar. A história acontece mais precisamente na aldeia medieval de saint guilherme le desert que tem esse nome em homenagem ao Conde Guilherme, que fazia parte da comitiva de Carlos Magno e teria trazido para a aldeia um pedaço da Santa Cruz, levando uma vida eremita nesta aldeia medieval, que mais parece uma joia encrustada no meio do Vale de Lone, às margens do Maciço Central, e classificada como uma das mais belas aldeias da França. Com mais de mil anos de existência, no final das gargantas de Herald, há uma construção românica, a Ponte do Diabo, uma das mais antigas pontes medievais da França, que carrega, ao longo dos tempos, a lenda de que o diabo não a queria por ali e, por isso, desfazia todas as noites o que havia sido construído de dia pelos homens. Até que um dia, decidiram fazer um acordo com o diabo. Se o mesmo permitisse a construção, teria direito à primeira alma que a atravessasse. Como essa história de dar a alma ao diabo não parecia muito atrativa para os homens que tinham um trato a cumprir, elegeram um pobre bichano para o feito. Lá se foi o gatinho para uma viagem infernal e os homens deram a volta ao diabo. Dizem que o diabo não ficou nada satisfeito com a esperteza dos homens, que enfurecido tentou em vão destruir a ponte. Até que, diante do fracasso, se jogou a água, batizando a construção de Ponte do Diabo. Montpellier é uma cidade dinâmica, cheia de edifícios elegantes, belas praças e também onde estudou Nostradamus por um breve período, já que foi expulso por praticar as atividades de boticário, um comércio manual proibido pelos estatutos da universidade.
entramos na região de Provence e estamos chegando a Arles. A chamada Pequena Roma é cheia de monumentos romanos e românicos listados como Patrimônio Mundial da Unesco e serviu de inspiração para mais de 300 pinturas de Vincent van Gogh. Mas isso veremos no próximo episódio, quando então seguiremos pela Via Aurélia, 